Auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim hello i am dad shaukat and today in this lecture we will discuss the 8th unit of political science of class 12th which is entitled as globalization and its critics 8th 12th class ka jo political science hai ncert ka uska 8th unit jo hai wo globalization and its critics hai so is unit mein aaj hum pehle discuss karenge what do you mean by globalization globalization kis cheez ko kehte hai my dear students ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें पोलिटिकल आस्पेक्ट भी आएगा इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी आएगा और कल्चरल आस्पेक्ट भी आएगा इट मीन्स डेट यहाँ पे हम सिर्फ एक आस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं यहाँ पे हम पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल आस्पेक्ट की बात करते हैं सो so, जब हम सारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सारे आस्पेक्ट्स की बात करते हैं इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट इट मीन्स डेट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ओनली फोक्स ऑन पोलिटिकल थिंग्स इट डज नॉट ओनली फोक्स ऑन इकोनॉमिक थिंग्स वट इट्स नेचर इज इट इज नेचर इज हिटीरियोडॉक्स इन नेचर हिटीरियोडॉक्स का सिंपली मतलब होता है इट फोक्स ऑन पोलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट सो वी कैन से द ग्लोबलाइजेशन इज अ पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा साइन जो दैट साइन विच शोज क्लियरली दैट देर इज अ डेवलपमेंट इन पोलिटिकल फील्ड देर इज अ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक फील्ड देर इज अ डेवलपमेंट इन द कल्चरल फील्ड सो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन देयर इज और देयर वॉज डेवलपमेंट इन ऑल आस्पेक्ट एंड ऑल फील्ड तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स अगर आपको ग्लोबलाइजेशन समझना है उससे पहले आपको ये समझना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या वजूद में आया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हो चुका था उसमें जितने सारे रिच नेशन ने पार्टिसिपेट किया था उनका इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था यानी उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ था उस लॉस से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम इस लॉस को रिकवर कर सके और उस लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ जाते हैं जैसे गैट वजूद में आ जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक वजूद में आ जाता है सो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले जाएंगे ये कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाएंगे जिससे ये पूरे दुनिया को आपस में कनेक्ट करेंगे जिस तरीके से एक स्कॉलर है हमारे पास उसका नाम है मार्टिन शॉ मार्टिन शाह ने क्या कहा है मार्टिन शाह ने एक अच्छी एग्जाम्पल कही है उसने कहा कि सोसाइटी जो है कंट्रीज जो है वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो चुके हैं वो एडवांस हो चुके हैं वो डेवलप हो चुके हैं नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की वजह से नहीं बल्कि किसकी वजह से पावर और प्रॉफिट या कम्युनिकेशन की वजह से यानी दुनिया एडवांस हो चुका है दुनिया डेवलप हो चुका है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स बट जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस आज की जो दुनिया है वो कटी हुई नहीं है द होल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर हाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर ड्यू टू द ट्रेड सिस्टम वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं सो ये मार्टिन शाह ने डेफिनेशन कही थी अब कुछ बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन असल में होता क्या है देखिए ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले अगर आप वो सरकमस्टन समझ जाओगे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन वजूद में आया है सो हम उसके बाद बेहतर से समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन किस चीज को कहते हैं सबसे पहली बात जो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो है डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर अब हर एक देश के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी अब हर एक के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी थी देखिए ऑब्वियसली बात है जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएंगे तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी ही आएगी सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अच्छी एग्जाम्पल की बात करेंगे इंटरनेट सिस्टम की या हमारे पास इंटरनेट सिस्टम में बहुत सारे सोशल नेटवर्क है तो इसने दुनिया को आपस में क्या किया इसने दुनिया को आपस में कनेक्ट किया सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जब दुनिया को आपस में कनेक्ट किया इसी कनेक्शन को ये जो दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है इसको हम कहते हैं सिंपली ग्लोबलाइजेशन सो 
सिंपल या ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अब इसमें क्या होता है फ्री मोमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी अब पहले पहले क्या होता था ट्रेड बहुत ज़्यादा कम होता था कंट्रीज के पास जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी नहीं रखी थी लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आने के बाद कंट्रीज़ ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की अब सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो उनकी इकॉनमी डेवलप हो ही जाएगी उनका पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो ही जाएगा उनके कल्चर उनके कल्चर में चेंजेस आते ही जाएंगे सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जितने सारे डेवलपमेंट हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजूद में आया उससे क्या हुआ उससे पूरा दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हुआ वो उसमें ग्लोबलाइजेशन आ गई पहली बात दूसरी बात डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की बात करें देखिए पहले पहले जो ट्रांसपोर्ट होता था वो होता था वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट यानी समंदरी सफर हमें करना होता था बहुत महीने लग जाते थे एक इंसान को दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाने के लिए लेकिन जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है तो एरोप्लेन का जन्म हुआ या हेलीकॉप्टर्स का जन्म हुआ सो क्या लग रहा है आपको कि इनसे दुनिया आपस में कनेक्ट होगी कि कट जाएगी तो दुनिया तो कनेक्ट हो रही है सो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है उसी कनेक्शन को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन उसके बाद डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन की जहां पर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात यहां पे आ जाएगा टीवी रेडियो इंटरनेट सिस्टम पहले पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी उसके बाद जब अमेरिका ने डेवलप किया इंटरनेट सिस्टम पूरे दुनिया को इंटरनेट सिस्टम मिला और आज की दुनिया में अगर हम देखेंगे सो पूरी दुनिया इस इंटरनेट की वजह से आपस में जुड़ी हुई है सो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन क्योंकि दुनिया कनेक्ट हो रही है उसके बाद ग्रोथ ऑफ एम एन सीज एम एन सीज याद रखिएगा क्या होता है यानी जब एम एन सीज वजूद में आए तो एम एन सीज के वजूद में आने से ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया वो वाइड हो गया वो ज्यादा स्प्रेड हो गया उसका ज्यादा प्रोलिफ्रेशन हुआ कैसे सबसे पहले समझना होगा कि एमएनसीज किसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देखिए सपोज एग्जांपल के तौर पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कॉरपोरेट प्लेयर्स इनको कहते हैं सो so, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी अपनी कंपनी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में होंगी एग्जांपल के तौर पे इंडिया की बात करते हैं इंडिया का जो एक एयरटेल नेटवर्क है वो साउथ अफ्रीका में एक्सेस कर रहा है साउथ अफ्रीका में एयरटेल नेटवर्क चल रहा है इसी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो फॉरेन प्लेयर्स की है जिनके ओनर जो है वो फॉरनर्स है सो वो आ गए डिफरेंट कंट्रीज में मल्टी नेशनल और उन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप अपना सेटअप बिछाया और यहाँ पे अपने कंपनीज रखे सो बहुत कंट्रीज के अंदर जब एम जाने लगे सो इससे दुनिया आपस में क्या होने लगी कनेक्ट होने लगी यानी गुड्स क्या होने लगे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगे अब अमेरिका के जो गुड्स है वहां की जो चीजें हैं वो एम कंपनीज के थ्रू किसी और देश में भी जा रही है पहले पहले तो लिमिटेशन होता था पहले पहले तो रिस्ट्रिक्शन होते थे सो एम के वजूद में आने की वजह से क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा वाइड हो गया उसके बाद और एक चीज है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स ये भी एक फैक्टर बन जाता है किसका ग्लोबलाइजेशन का कैपिटल एंड गुड्स का मतलब क्या होता है देखिए पहले पहले जो कंट्री चीजें मैन्युफैक्चर किया करती थी वो लिमिटेड उसी कंट्री के अंदर रहती थी उनका फ्लो नहीं होता था क्योंकि हमारे पास उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था ट्रेड नहीं करते थे आपस में कंट्रीज लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है अब ये जो गुड्स है अमेरिका की चीजें वो सारी चीजें चाइना के मार्केट में बिक रही है या अगर सबसे अच्छी एग्जांपल दी जाए इंडिया के पूरे मार्केट में कहाँ के गुड्स ज्यादा बिकते हैं चाइना के सो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब कोई ट्रेड बेरियर नहीं है सो ट्रेड बेरियर को हटाया गया अब अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड हो रहा है सो so, अच्छे तरीके से ट्रेड हो रहा है इंटर डिपेंडेंस है कंट्रीज के बीच में सो so, ये जो इंटर डिपेंडेंस कंट्रीज के बीच में आ जाता है इससे क्या हो जाता है इंटर डिपेंडेंस मतलब टुगेदरनेस सिंपली यानी इंक्रीज इंटर डिपेंडेंस ऑफ नेशन हम कहेंगे दिस इज द अनदर फैक्टर इंटर डिपेंडेंस ऑफ नेशन ये जो नेशन है नाउ दे आर इन द फॉर्म ऑफ द टुगेदर अब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्या करते हैं ट्रेड करते हैं अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो चीजें हम समझेंगे एक तो इससे इंटरकनेक्टेडनेस हुआ यानी पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है किसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया कनेक्ट हो चुकी है तो इसमें 
इसमें क्या हो चुका है कि इकोनॉमिक इंट्रक्शन एमंग द पीपल और बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस अब इकोनॉमिक इंट्रक्शन हो रहे हैं यानी ट्रेड हो रहा है कंट्रीज के बीच में हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दियर इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दियर जी डी पी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दियर नेशनल इनकम सो हर एक कंट्री क्या कर लेती है ट्रेड कर लेती है सो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे दुनिया के अंदर ये जो गुड्स है लोग आज आराम से घूम सकते हैं गुड्स एक जगह से दूसरी जगह हाइबरनेट हो रहे हैं किस मैनर में इन एन इंटीग्रेटेड मैनर मिलजुल के सारे कंट्रियां ये सारी चीजें कर रही है कॉपरेशन होके ये सारी चीजें कर रही है सो हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जिसको हम कहेंगे स्टेप टुवार्ड्स वन स्टेप टुवार्ड्स वन वर्ल्ड वन स्टेट एंड स्ट्रेंथन द होल वर्ल्ड सो ये कुछ वट आई कैन से ये कुछ सरकमस्टेंस थे विच लीड लीड्स टुवार्ड्स द ग्लोबलाइजेशन द फर्स्ट सरकमस्टेंस द फैक्टर वॉज डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देन इज द डेवलपमेंट in transport and communication then was the growth of the mnc's then was the free flow of capital and goods then was the increased interdependence of nations another factor is that the disinvestment ye important hai ye samajh lijiyega disinvestment kis cheez ko kehte hai the opposite of disinvestment is investment ab dekhiye bahut sare countries aise the unke paas kuch aisi companies thi जिनमें वो कुछ गुड्स बना रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे लेकिन उन कंपनीज का क्या होने लगा लॉस होने लगा सो so, गवर्नमेंट ने सोचा कि इन कंपनीज का लॉस हो रहा है फायदा भी कुछ नहीं मिल रहा इसलिए इन कंपनीज को क्या करना चाहिए बंद करना चाहिए अब ग्लोबलाइजेशन आ गया था जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स थे बिजनेसमैन थे वो आगे उन्हें कहा बंद करने की जरूरत नहीं है हम इसको लेंगे तो प्राइवेट प्लेयर ने गवर्नमेंट कंपनीज को लेना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके अंदर वही चीजें बनाने लगे या कोई और चीज बनाने लगने अपने पसंद से सो कंपनी तो डूब नहीं गई ना कंपनी के अंदर कोई और उसको संभाल रहा है कोई प्राइवेट प्लेयर यानी जब गवर्नमेंट अपना पैसा बंद कर देती है किसी अपने गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उसको हम कहते हैं सिंपली डिस कब कर लेती है जब वो उसे बेच देती है किसी फॉरन प्लेयर को फॉरेन प्लेयर जो होता है या कॉर्पोरेट प्लेयर जो होता है उसको बेच देते हैं यही सिनेरियो हुआ एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट के कंपनीज थे उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं था सो so, एमएनसीज ने क्या कहा बड़े बिजनेसमैन ने क्या कहा हम इनको लेंगे तो उन्होंने उनको ले लिया प्राइवेटाइजेशन हो गया यानी जो पब्लिक अंडरटेकिंग थे यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज थे उन वो किसने ले लिए वो प्राइवेट प्लेयर्स ने ले लिए सो ये प्राइवेट प्लेयर का वजूद में आना और गवर्नमेंट का डिस करना जब गवर्नमेंट का फोकस कम हो जाता है किस पे अपने कंपनीज पे या अपने या अपने इंडस्ट्रीज पे सो so, उस केस में उन कंपनीज को किसने लिया उस केस में उस कंपनीज को फॉरेन प्लेयर ने या कॉर्पोरेट प्लेयर ने लिया सो डिस इन्वेस्टमेंट इज द अनदर फैक्टर विच इज विच लीड्स टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको कही कि ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन किस किस वजह से हुआ अब कुछ बात करते हैं फ्यूचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की यानी ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फ्यूचर्स होते हैं मैंने आपको पहले ही कहा ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है इसमें कंट्रीज की इकोनॉमी भी इंप्रूव हो गई पोलिटिकल सिस्टम भी इंप्रूव हो गया साथ में कल्चर में भी चेंज आ गए यानी हर एक चीज में ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज आ गई क्यों अब फ्री मूवमेंट हो रहा है ना लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं सो कल्चर एक जगह से दूसरी जगह हाइबरनेट हो रहा है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अमेरिका का एक कल्चर है अब उस अमेरिका का कल्चर क्या है सपोज उनका जीन्स कल्चर है वो ज्यादा जीन्स पहनते हैं लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ जब फ्री ट्रेड हुआ कंट्रीज के बीच में तो अमेरिका के बहुत सारे लोग यहां पे आ गए उन्होंने यहां पे वो यहां पे जीन्स लेके आ गए सो इंडिया के लोगों ने क्या अपनाया जीन्स अपनाया सो पहले पहले इंडिया का तो कल्चर वो साड़ी पहनते थे लेकिन अब यहां पे क्या होने लगा वो पहनने लगे जीन्स तो कल्चर पे इफेक्ट पड़ा ये कल्चर पे इफेक्ट पड़ा सो ये ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल चलिए बात करते हैं फ्यूचर सब ग्लोबलाइजेशन की क्या पहला फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी देखिए ग्लोबल इकोनॉमी किस चीज को कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट नेशनल इकोनॉमीज हैव बीन इंटीग्रेटेड इन अ ग्लोबल इकोनॉमी यानी पूरे दुनिया का के जितने सारे कंट्रीज हैं उनकी अपनी एक इकॉनमी होती है जब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया सो हर एक कंट्री की इकॉनमी क्या होने लगी वो इंप्रूव होने लगी सो वो जो बेरियर्स उन्होंने लगा के रखे थे वो बेरियर सारे हट गए वो रुकावटें सारे हट गए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पहला ही मकसद था कि हर एक कंट्रीज को क्या करना होगा उनको ट्रेड बेरियर्स हटाने होंगे अब जब सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करने लगे तो इनका क्या बढ़ जाएगा एक तो इनका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा इनकी बातचीत बढ़ जाएगी इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन आएगा दूसरा इंटरनेशनल हार्मोनी आएगी यानी पूरे 
इंटरनेशनल लेवल पे पीस आ जाएगा क्योंकि अब सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के पीछे मकसद क्या होता है इनका अपनी इकोनॉमी को क्या करना इंप्रूव करना सो ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंप्रूव हुई इसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन एंड एम मैंने कहा देखिए इंडस्ट्राइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितने सारे वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रीज अब एक जगह नहीं रहने लगे वो अब मूव करने लगे अब चाइना के इंडस्ट्रीज इंडिया आने लगे या अमेरिका के इंडस्ट्रीज जर्मनी जाने लगे सो so, क्यों क्योंकि अब कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है फ्री इन एन इंटीग्रेटेड मैनर इन विद द हेल्प ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस सो एम भी जाने लगे मैंने कहा एम एन सीज किनको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट प्लेयर्स जो होते हैं सो so, उन्होंने पूरे दुनिया के मार्केट को क्या किया डोमिनेट किया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एम जो है जैसे इंडिया के अंदर बात करते हैं इंग्लैंड की एक कंपनी है वो क्या है वोडाफोन जिसका नाम पहले हुआ करता था हच ठीक सो so, वो इंडिया में आ गई तो इंडस्ट्राइजेशन होने लगा उन कंट्रीज के अंदर जहां पे इंडस्ट्रीज थे ही नहीं और कर कौन रहे थे डेवलपर्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि उनके पास काफी इंडस्ट्रीज थे या फोर्ड की हम बात करते हैं जिनके बहुत सारे कार्स आते हैं इंडिया के अंदर आगे या इसी तरीके से ऑयल इंडस्ट्रीज आने लगे या इसी तरीके से मैकडोनल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट ये तो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट ये भी इंडिया के अंदर आने लगा सो ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्राइजेशन होने लगा कहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज के अंदर किसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसके बाद और एक चीज याद रख लेगा वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन हमारे पास वर्ल्ड वाइड कुछ इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जैसे यूएनओ की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वो एक इंस्टीट्यूशन आ गया है और वो सब के लिए एक ही तरीके से काम कर रहा है सो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन आ गया या ग्लोबल मोमेंट की बात करते हैं कि ग्लोबल मोमेंट क्या होता है कि अनदर फ्यूचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन देखिए ग्लोबल मोमेंट जो है ये एक अनदर फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या है द मेंबर्स ऑफ ग्लोबल विलेज हैव कम आउट देयर नेशनल बाउंड्रीज एंड फैंस एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर इन ब्रॉडर टर्म्स इंक्लूडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न यानी जितने सारे ग्लोबल मोमेंट्स यानी जितने सारे कंट्रीज जो है वो सभी एक वो सभी हाथ से हाथ मिला के सामने आ जाते हैं और कंबाइनली प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं सो so, बहुत सारे मोमेंट दुनिया के अंदर ग्लोबली बन चुके हैं जो प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे वुमेन लेबरेशन मोमेंट दुनिया के अंदर पूरे दुनिया के अंदर वुमेन्स ने फेमनिस्ट ग्रुप जो है उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे खोले जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वुमेन्स के रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको इराडिकेट किया जाए या इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे मोमेंट्स खुल गए और उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट इज मच मच बेनिफिशियल एंड नेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स सो कुछ मोमेंट्स आ गए किसकी वजह से ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसके बाद और एक चीज है कंपिटेटिव इकोनॉमी यानी और एक फ्यूचर है कि अब जब ग्लोबलाइजेशन आ गया अब इससे क्या आ गया कंपटीशन ने जन्म लिया कंपटीशन मतलब अब एक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है दूसरा कंपनी उससे कहीं ज्यादा बनाने की कोशिश कोशिश अच्छी कर रही है क्यों क्योंकि हर एक कंपनी का मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट कमाए सो so, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया किन के बीच में कंपनीज के बीच में एम के बीच में सो so, अब वो क्या कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स को एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा देखिए यूएसए का फोन है दैट इज द एप्पल फोन बहुत अच्छा फोन है सब उसको पसंद करते हैं लेकिन चाइना ने भी कुछ ऐसे फोन बनाए हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सो कंपटीशन लगा है किसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोन्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में सो कंपटीशन जब लगा है तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्रिएट कर दिया कंपटिशन क्रिएट कर दिया उसके बाद और एक चीज याद रखिएगा कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब टेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन ने जन्म लिया तो हर एक जगह इनोवेशन होने लगा और इन्वेंशन नई नई चीजें वजूद में आने लगी इन्वेस्टमेंट होने लगा इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस चीज को कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अंदर सपोज मान लीजिएगा यहाँ पे टनल बनानी है लेकिन इंडिया के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है इंडिया कह रहा मैं नहीं बना सकता सो so, इनको फॉरेन प्लेयर कोई कोई बिजनेसमैन फॉरेन का कहेगा कि मैं बना के दूंगा लेकिन विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस उसको भी प्रॉफिट मिलेगा सो so, वो आ रहा है वो अपना पैसा यहां पे क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो शायद वो यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था सो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हो जाता है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है
वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड जो नेशंस है वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स थे जो मैंने आपको कहे किसके बारे में ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स किस वजह से हुआ वो भी मैंने बता दिया बिफोर कंक्लूडिंग माई टॉपिक आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑल वेल विशर्स डो नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द नेम ऑफ माई चैनल इज ओशीस ऑरिजिन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एंड न्यूज साइन स्टार्टेड बाई डार शौकत थैंक यू सो मच